அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ஜெமினி லிமிடெட் ஃபோர்ஃபீட்டட் டுவெண்ட்டி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் செவன் கால்ட் அப் ஆன் விச் மகேஷ் ஹேஸ் பெய்டு அப்ளிகேஷன் அலாட்மெண்ட் மணி ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் பெர் ஷேர் ஸோ இந்த ஜெமினி லிமிடெட்ன்ற கம்பெனி எத்தனை ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்து ஃபர்ஃபிட் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அந்த ஈக்விட்டி ஷேர்னுடைய ஃபேஸ் வேல்யூ பார்த்துட்டிங்கன்னா டென் ருபீஸ் இந்த டென் ருபீஸில் செவன் ருபீஸ் வந்து ஆல்ரெடி கால் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் இந்த செவன் ருபீஸில் மகேஷ் வந்து எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காரு ஃபைவ் ருபீஸ் தான் பே பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் பே பண்ணது ஃபைவ் ருபீஸ் அப்போ அவர் பே பண்ணாமல் இருக்கிறது வந்து டூ ருபீஸ் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் இதில் இருக்குது ஆஃப் தீஸ் ஃபிஃப்டீன் ஷேர்ஸ் of these 15 shares were reissued to naresh by receiving rupees 6 per share paid up as rupees 7 past journal entries for forfeiture and reissue so in the 20 shares vand forfeit aachu illaya adile enna pandranga in the 20 la 15 shares vand reissue pandranga and adanudaiya paid up value vand evlo vekkranga 7 rupees evlo actually receive pandranga 6 rupees dhaan vand idla receive panna poranga சரி இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்பர்ஸாக வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்குறது என்ட்ரீஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இதை நம்பர்ஸாக வந்து எப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்குறது கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க இந்த ட்வெண்ட்டி ஷேரில் எவ்வளோ இவர் பே பண்ணியிருக்காரு ஃபைவ் ருபீஸ் பே பண்ணிட்டாரு எவ்வளோ பே பண்ணலை டூ ருபீஸ் பே பண்ணலை இதுக்கப்புறமும் இன்னொரு த்ரீ ருபீஸ் இருக்குது அதை வந்து இன்னும் அந்த கம்பெனி வந்து கால் பண்ணலை ஸோ அது வந்து நமக்கு இஷ்யூ கிடையாது அப்போது இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ட்வெண்ட்டி ஷேரில் செவன் ருபீஸ் வந்து ஷேர் கேபிட்டலுக்கு கிரெடிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா ஃபைவ் ருபீஸ் ஆல்ரெடி வந்துருச்சு இந்த டூ ருபீஸை வந்து கால் பண்ணிட்டு அந்த காலை டெபிட் பண்ணி கேபிட்டலை கிரெடிட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு செவன் ஒன் ஃபார்ட்டி வந்து ஷேர் கேபிட்டலில் கிரெடிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இப்போ வந்து என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதை கேன்சல் பண்ணணும் அதாவது ஷேர் கேபிட்டலை நம்ம டெபிட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் சரி கடைசியாக வந்து என்ன கால் பண்ணாங்க அவங்க கடைசியாக கால் பண்ணது வந்து அந்த டூ ருபீஸ் இல்லையா அது வந்து டெபிட் ஆகிருக்கும் அதாவது அந்த ஃபஸ்ட் கால்ன்ற பேரில் கால் பண்ணியிருப்பாங்க அது டெபிட் ஆகிருக்கும் அது இப்போ வரப்போகிறது இல்லை அப்போ டெபிட் ஆனதை வந்து கேன்சல் பண்ணணும் அப்போ அந்த காலை வந்து கிரெடிட் பண்ணணும் டூ கால் அது எத்தனை ஷேரில் ட்வெண்ட்டி ஷேரில் இன்டூ டூ ஸோ இங்கே வந்து ஷேர் கேபிட்டல் உங்களுக்கு டெபிட் வரப்போகிறது வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி அதில் அந்த கால் வந்து ஆல்ரெடி டெபிட் ஆனதை வந்து கேன்சல் பண்ணணும் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டூ எவ்வளோ வருது ஃபார்ட்டி அப்போது ஒன் ஃபார்ட்டி வந்து டெபிட் பண்ணிட்டோம் இதில் இந்த ஃபார்ட்டி வந்து வரப்போகிறது இல்லை அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஒன் ஹண்ட்ரட் வந்து ஆல்ரெடி அவன் பே பண்ணியிருந்தான் இல்லையா மகேஷ்ன்றவர் வந்து பே பண்ணியிருந்தார் இப்போ அதை தான் வந்து ஃபர்ஃபீட் பண்ண போகிறாங்க அது எங்கே போயிடும் டூ ஷேர் ஃபர்ஃபீட்டட் அக்கௌண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் எஸ் அதுதான் நீங்கள் இங்கே என்ட்ரியாக பார்க்குறீங்க ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு செவன் ஒன் ஃபார்ட்டி இல்லை ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் தான் வந்து கால் பண்ணியிருந்தாங்க அது வரல இப்போ அது கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ கிரெடிட் பண்ணுறோம் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்ன ஆகுது ஃபர்ஃபீட்டட் ஷேர்ஸ்க்கு போயிடுது ஓகே அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறாங்க நரேஷ்க்கு வந்து இதை இஷ்யூ பண்ணுறாங்க ரீஇஷ்யூ பண்ணுறாங்க மொத்த ஷேர்ஸையும் ரீஇஷ்யூ பண்ணுறாங்களான்னு கேட்டால் இல்லை ட்வெண்ட்டியில் 15 மட்டும்தான் வந்து ரீஇஷ்யூ பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ப்ரொப்போஷ்னேட் கால்குலேஷன் வந்து நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஒரு முக்கியமான ஸ்டேஜில் சரி மகேஷ்க்கு ரீஇஷ்யூ பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது ஃபிஃப்டீன் ஷேர்ஸ் வந்து ரீஇஷ்யூ பண்ணுறாங்க ஃபிஃப்டீன் இன்டு சிக்ஸ் அதாவது நைன்ட்டி இந்த நைன்ட்டி தான் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வரப்போகுது ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து டெபிட் ஆகிடும் எவ்வளோக்கு நைன்ட்டி பேடப் ஷேர் ஷேராக வந்து எவ்வளோ வைக்கிறாங்க செவன் ருபீஸ் அப்போது ஷேர் கேபிட்டலில் வந்து எவ்வளோ கிரெடிட் ஆகும் ஷேர் கேபிட்டலில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்டீன் ஷேர்ஸ் இன்டு செவன் அது வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ நைன்ட்டி தான் வந்திருக்கு ஆனால் எவ்வளோ கிரெடிட் ஆகுது ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் அப்போ அங்கே ஒரு கேப் இருக்கு இல்லையா கேப் ஃபிஃப்டீன் இந்த லாஸ் ஆக்சுவலாக இது இந்த லாஸை வந்து எங்கேருந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் நம்ம ஃபர்ஃபீட்டட் ஷேர்ஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் சி ஆல்ரெடி ஃபர்ஃபீட்டட் ஷேரில் ஹண்ட்ரட் வந்து கிரெடிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபிஃப்டீனை வந்து நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ பேலன்ஸ் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் இருக்குது அந்த எயிட்டி ஃபைவை கேபிட்டல் ரிசர்வ்க்கு கொண்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய ஸ்டூ
ஃபைவ் இன்டு ஃபிஃப்டீன் அப்போ எவ்வளோ வருது உங்களுக்கு செவன்டி ஃபைவ் இந்த செவன்டி ஃபைவ் தான் வந்து ரீஇஷ்யூடு ஷேர்ஸ்க்கான ஃபர்ஃபீட்டட் அக்கௌண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் இந்த செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து நீங்கள் இந்த லாஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீனை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டீனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ்டி இந்த சிக்ஸ்டியை மட்டும்தான் நீங்கள் கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு கொண்டு போக முடியும் அப்போ ஃபர்ஃபீட்டட் ஷேர் அக்கௌண்ட்டில் ஹண்ட்ரடில் நம்ம ஒரு போர்ஷனை மட்டும் தான் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் ஓகே அப்போ இன்னொரு போர்ஷன் வந்து கண்டினியூ ஆக போகுது அதை நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த என்ட்ரி முடிச்சிடுவோம் பணம் உள்ள வருது ரீஇஷ்யூ பண்ணுறப்ப பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஃபிஃப்டீன் இன்டு சிக்ஸ் நைன்டி இதை ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஷேர் கேப்பில் வந்து க்ரெடிட் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டீன் இன்டு செவன் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு லாஸ் வருது ஃபிஃப்டீன் அதை வந்து நம்ம ஃபர்ஃபீட்டட் ஷேர்ஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஓகே இந்த என்ட்ரி ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ கொஸ்டின் என்னென்னா எவ்வளோ அமௌண்ட்டை வந்து நாம் கேபிட்டல் ரிசர்வ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஃபீட்டட் ஷேர்ஸில் வந்து நம்ம கிட்ட ஹண்ட்ரட் இருந்தது இந்த லாஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீனை நான் கொண்டு போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் எனக்கு பேலன்ஸ் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்த எயிட்டி ஃபைவ் இருந்துச்சு அண்ட் இந்த எயிட்டி ஃபைவை வந்து நான் கேபிட்டல் ரிசர்வ் கொண்டு போனேன்னா அது தப்பாயிடும் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது ட்வெண்ட்டி ஷேருக்கான ஃபர்ஃபீட்டட் அமௌண்ட் அப்போ ஃபிஃப்டீன் ஷேருக்கான ஃபர்ஃபீட்டட் அமௌண்ட் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் செவன்டி ஃபைவ் அதுதான் இங்கே வருது பாருங்கள் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் ரிசர்வ் ஃபர்ஃபீட்டட் அமௌண்ட் ஃபார் ரீஇஷ்யூடு ஷேர்ஸ் 100 divided by 20 into 15, 75. சரி அப்போ உங்களுக்கு ஒரு லாஸ் வந்தது இல்லையா லாஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் அந்த லாஸை நீங்கள் இதுலேருந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பாருங்கள் லெஸ் லாஸ் ஆன் ரீஇஷ்யூ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்போ செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் என்ன வருது சிக்ஸ்டி இந்த சிக்ஸ்டி தான் வந்து இப்போ நம்ம கிட்ட சர்ப்ளஸாக இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் இதை தான் வந்து நம்ம கேபிட்டல் ரிசர்வ்க்கு கொண்டு போக முடியும் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இந்த சிக்ஸ்டியை வந்து நம்ம கேபிட்டல் ரிசர்வ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்போ ஃபர்ஃபீட்டட் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் பேலன்ஸ் ஏதாவது அமௌண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்குமான்னு கேட்டால் எஸ் ஒரு அமௌண்ட்டு அங்கே பேலன்ஸாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் என்ன அமௌண்ட் பேலன்ஸாக இருக்கும் நல்லா விஷுவலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் இந்த ஹண்ட்ரடில் ஃபிஃப்டீன் வந்து நம்ம ரீஇஷ்யூ பண்ணப்போ வந்த லாஸை அப்சர்வ் பண்ணிட்டோம் இப்போ கேல்குலேஷன் படி இந்த சிக்ஸ்டியை வந்து நம்ம கேபிட்டல் ரிசர்வாக கொண்டு போகிறோம் அப்போது 100 minus 15 minus 60. சிக்ஸ்டி அதாவது ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஃபர்ஃபீட்டட் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் இங்கே பார்க்குறீங்க ரிமைனிங் பேலன்ஸ் இந்த ஷேர்ஸ் ஃபர்ஃபீட்டட் அக்கௌண்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வில் அப்பியர் இன் தி பேலன்ஸ் ஷீட் சரி இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு என்ன என்ட்ரி போடணும் ஃபர்ஃபீட்டட் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிவிட்டு கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணணும் என்ட்ரி பாருங்கள் ஃபர்ஃபீட்டட் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் சிக்ஸ்டி கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் credit 60